Hello guys, how are you? I hope you all are doing fine. You all are doing great. You all are staying safe and healthy at your homes. So I'm back with a yet another interesting and amazing video of the chapter, the rat trap. So this is basically part two of the chapter. I have already uploaded part one. So guys, before watching this video, do check out the part one of the rat trap. I have decided that this particular chapter, the rat trap, is very important. It is good questions. So I will not complete it in one place. I will release it in three parts. वीडियोस रिलीज करूंगी ताकि एक एक लाइन और एक एक जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाए आपने पार्ट वन में देखा होगा मैंने लास्ट में आपसे कुछ स्क्रीन्स शेयर की थी जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स दिए थे आप प्लीज पॉज करके बुक में लिख लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आप अपने आंसर्स में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं कल हमने कहाँ पे एंड किया था कि जब रैट ट्रैप सेलर जब रैट ट्रैप सेलर गाँव जो फॉरेस्ट में घुसने गया था चोरी करके थर्टी क्रोनर्स कितना उसने चोरी किया था थर्टी क्रोनर्स वो चोरी करके उसने क्या सोचा कि आई शुड नॉट टेक द पब्लिक हाईवे आई शुड गो थ्रू द फॉरेस्ट लेकिन फॉरेस्ट इतना कन्फ्यूजिंग था इतना पजल्ड हो गया वो अपना रास्ता घूम गया और एकदम अंधेरा हो गया ठंड का मौसम था उसे ठंड भी लग रही थी अंधेरा हो गया था उसको लगा कि अब शायद मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊँगा और वो एकदम बस गिर ही गया कि उसे साइड में से आवाज़ आई किसकी उसे आस पास से रैम्प्स जो आयरन वर्कस की आवाज़ आई वही आयरन वर्कस वही माइंड्स जो हमने एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था स्वीडन की फेमस माइंस रैम्स जो आयरन वर्क्स उसे आवाज आई तो उसे जंगल में लगा कि हाँ शायद आसपास मेरे कोई है और अब मैं रास्ता भूलूंगा भी तो ये लोग मेरी मदद कर देंगे वो भागा भागा अंदर जाता है वहाँ पे ऑलरेडी दो लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन वो दो लोग का रवैया ठीक नहीं होता वो बेचारा जो रेड ट्रिप सिलर है वो सामने से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊँ तो वो लोग ने इतना एटीट्यूड दिखाया कि उसको हाँ भी नहीं बोला और बस एकदम सर हिला दिया कि हाँ तुम रुक सकते हो क्योंकि उनके लिए भी ये कोई नई बात नहीं थी रेड ट्रिप सिलर जैसे ऐसे बहुत सारे वॉन्डरर्स आते जाते रहते थे और रैम्स जो में रात को रुकते थे क्यों क्योंकि वहां पे भट्टी पे आयरन पिघलता था फर्न, फर्नेस हर्थ उसमें आयरन पिघलता था तो अंदर का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा वार्मिंग था तो बाहर से ठंड ठंड से बचने के लिए काफी सारे लोग यू नो अंदर आते थे रैम्स जो में तो ऐसे ही रेड ट्रिप सिलर भी एक वही आदमी था बाकी लोगों की तरह जो अपने आपको ठंड से बचाने के लिए अंदर आया था तो उन्होंने बिल्कुल कोशिश भी नहीं की उसका वेलकम करे उसे हाँ बोले ठीक है अब क्या होता है हमने कल कहा एंड किया था कि रैम्स जो आयरन वर्क का जो मालिक था द आयरन मास्टर द मेन मालिक द मेन ओनर ऑफ द रैम्स जो वो बहुत ही एम्बिशियस आदमी था उसका एक ही गोल एक ही एम था एक ही एम्बिशन था कि मेरी फॉर्म में जो आयरन बन रहा है बेस्ट क्वालिटी आयरन ही मेरी फॉर्म से बाहर बिकना चाहिए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था अपने गोल के प्रति वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था और इसलिए वो अपनी फॉर्म में आता था दिन रात इंस्पेक्शन करने की सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं तो कल हमने लास्ट लाइन हमारे यहीं पर एंड की थी कि ही यूज टू कम फॉर नाइटली राउंड फॉर इंस्पेक्शन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं और अब याद रखिए आप एक सीन क्रिएट कर लीजिए कि वहां पे भट्टी के पास में भट्टी में आग जल रही है एकदम गर्म एटमोसफेयर है तो भट्टी के आसपास ही जो रेड ट्रेप सिलर है वो भी नीचे लेटा हुआ है क्योंकि उसको अभी ठंड लगी है बहुत ज्यादा तो वो अपने आप को थोड़ा सा एक वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है और इसी समय आ जाते हैं आयरन मास्टर तो पढ़ते हैं नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगम माफिन ही कौन है यहाँ पे ही कौन है प्लीज लिख लीजिए बुक में ही इज द आयरन मास्टर बिकॉज वो अंदर आए हैं अपने आयरन वर्क्स में अपनी माइंड्स में अंदर आए हैं सब कुछ चेक करने के लिए और वो क्या देखते हैं कि एक रैगा मफिन हु हैड ईस्ट हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम इज वेट ट्रैक्स अब जैसा कि वो भट्टी के पास में लेटा हुआ था थोड़ा उसे पसीना भी आ रहा था उसके फटे पुराने कपड़ों में से एकदम स्टीम धुएं से निकल रही थी प्लस वो थोड़ा बहुत विजिबल भी था लाइट में तो आसानी से आर्यन मास्टर की नज़र एकदम भट्टी के साइड में वो नीचे पड़े रैगा मफिन पर पड़ती है अब यहाँ पे रैगा मफिन कौन है अरे भाई फिर से रेड ट्रैप सेलर के बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए गए हैं वेगा बॉन्ड वॉन्ड्रर एंड रैगा मफिन रैगा मफिन आपने रैग से सुना होगा फटे पुराने कपड़े तो रैगा मफिन इज द पर्सन हु इज मोस्टली इन सच रैक्स ठीक है तो उनकी नज़र इस पर पड़ी सो द आर्यन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक अब क्या एग्जाम्पल उन्होंने फॉलो नहीं किया अरे भाई जो पहले दो ब्लैक थे जिस जिनसे इसने इज्जत से पूछा था भाई पहले जो दो ब्लैक स्मिथ्स नहीं थे आयरन वर्क्स में जिनसे रेड ट्रैप सेलर ने इज्जत से पूछा था कि भाई मैं यहाँ पे रुक जाऊँ रात भर तो उन्होंने उसको हाँ भी नहीं बोला बस सिंपल ऐसे सर हिला दिया तो कहते हैं आयरन मास्टर में यू you नो know, इतनी यू you नो know, क्या कहते हैं 
इतनी क्वालिटी थी यस आर्यन मास्टर में इतनी क्वालिटी थी इतनी ह्यूमैनिटी थी कि उन्होंने वो बाकी दो जो पहले आयरन स्मिथ्स थे उनका एग्जांपल फॉलो नहीं किया और उन्होंने कोशिश की कि मैं देखूं भाई कौन मेरी फर्म में इतनी बुरी हालत में नीचे पड़ा हुआ है इसलिए लिखा गया है कि आर्यन मास्टर ने अपने बाकी दो वर्कर्स जैसा रवैया नहीं अपनाया उन्होंने एक जेनरस रवैया अपनाया एंड वॉट ई डिड ही वॉक क्लोज अप टू हिम लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली देन टोर ऑफ हिस स्लाउच हिट टू गैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिस फेस तो उन्होंने क्या किया फिर से पढ़ते हैं द आर्यन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु एड हार्डली डाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर तो हु एड हार्डली डाइंड मतलब बॉर्डर्ड यानी कि ब्लैक स्मिथ जिन्होंने बॉर्डर भी नहीं किया था कि भाई कौन आया उन्होंने तो मुड़कर भी नहीं देखा लेकिन आयरन मास्टर वो ऐसे नहीं थे उनका रवैया अच्छा था उन्होंने देखा कि भाई कौन है और फिर उन्होंने वो और पास गए भट्टी के कि देखने भाई कौन लेटा है और फिर उन्होंने अपना स्लाउच हैट मे बी स्लाउच हैट यहाँ पे रैड ट्रिप सेलर ने पहन रखा है तो उसका हैट हटा के अच्छे से देखा कि कौन है ताकि चेहरा दिखे बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ऑल ऑफ ही सेट हाउ यू डू लुक और वो एकदम से एकदम से रैड ट्रैप सेलर को देख के बोलते हैं ओ माई गॉड ये तो नील्स ऑल ऑफ हैं ये तो नील सोलो हैं ये कैसे लग रहे हैं द मैन विद द रैड ट्रिप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्स टू अब समझ में आया क्या हुआ आयरन मास्टर ने रैड ट्रिप सिलर के मुंह से जैसे ही हैट उठाया और जो थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही थी भट्टी की उसमें से उनको क्या रियलाइजेशन हुआ कि ये तो नील सोलो हैं मे बी कोई इनके जान पहचान हो पर भाई मजे की बात यह है कि रैड ट्रैप सेलर तो कभी भी आयरन मास्टर से जिंदगी में मिला ही नहीं था एट तो वो क्या बोलता है द मैन विद द रैड ट्रैप यानी कि द रैड ट्रैप सेलर ही हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम शो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज नेम वॉज तो कैसे भाई रैड ट्रैप सेलर उसको नहीं जानता आयरन मास्टर को तो आयरन मास्टर कैसे रैड ट्रैप सेलर को जान सकता है बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ही माइट पर थ्रो हिम अ कपल ऑफ ट्रोनर therefore he did not want to undeceive him all at once lekin lekin rat trap seller ne apne dimag mein socha ki yaar ye to mere ko samne se neel solof bula rahe hain shayad inko lag raha hai ki main inka koi jaan pehchan hu to usne bhi dimag lagaya usne samne se mana nahi kiya ki nahi 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 main neel solof nahi hu wo kya socha andar andar ki theek hai main nahi bolta main neel solof nahi hu kya pata ye mere ko apna jaan pehchan samajh kar samne se thode aur paise de de मतलब कहीं ना कहीं फिर से रैड ट्रेपसेलर के मन में दिमाग में फिर से लालच उत्पन्न उत्पन्न हो गया उसने सोचा कि मैं सामने से भाई एडमिट नहीं करूंगा कि मैं आपका जान पहचान नहीं हूँ क्या पता ये मेरे को समझ रहे हैं तो समझने दो मेरे को थोड़े से पैसे और दे जाएंगे सो देर फॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अंडिसीव हिम ऑल एट वंस येस वो सामने से रैड ट्रप सेलर अब क्या बोल रहा है आप लिखने को पेंसिल से लिख सकते हैं येस गॉड नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी मतलब वो कहता वो सामने से और ये नहीं बोला कि मैं आपका कोई एक्विटेंस नहीं हूँ मैं आपका कोई जान पहचान नहीं हूँ सामने से क्या बोल रहा है हाँ भगवान को पता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ है डाउन हिल मतलब कितना बुरा उसका फेट है कितना बुरा उसका लक है तो उसने एडमिट भी नहीं किया तो वो क्या बोलता है यू शुड हैव नॉट रिसाइन रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेट द आर्यन मास्टर अब पता चल रहा है कि आयरन मास्टर पहले किसी रेजिमेंट में थे और वहाँ पे एक नील सॉल ऑफ करके बंदा था रेजिमेंटल आपको पता है ना फौज फौज में रेजिमेंट्स होते हैं ग्रुप्स होते हैं तो आयरन मास्टर पहले वहाँ पे वर्किंग हो गए और वहाँ पे ही नील्स ऑल ऑफ करके ऐसा बंदा होगा अरे यार सिंपल सी बात है भट्टी में रैड ट्रैप सेलर का चेहरा इतना अच्छे से दिख तो रहा नहीं था ना वो तो उन्होंने अंदाजा लगाया तो थोड़ा बहुत अपियरेंस उनको नील सॉल ऑफ जैसा लगा तो वो समझ बैठे कि ये मेरा वही फ्रेंड है नील सॉल ऑफ जो मेरे साथ पहले रेजिमेंट में था तो वो उसको वो वाला रेजिमेंटल फ्रेंड मान रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट तो आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रेजिग्नेशन देना ही नहीं चाहिए था फिर वो सामने से कहते हैं दैट वॉज द मिस्टेक इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन वेल ना ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी तो वो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर में भी नील सलफ के फ्रेंड अच्छे रहे होंगे तो वो सामने से क्या कहते हैं कि तुम्हें रेजिग्नेशन देना ही नहीं चाहिए था रेजिमेंट से मैंने तो जो दिया दिया तुम्हें नहीं देना चाहिए था फिर कहते हैं कहीं ना कहीं शायद मेरी गलती है अगर मैं अपनी सर्विस से मैं अपने रेजिमेंट से रेजिग्नेशन नहीं देता तो आज तुम्हारी भी हालत नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनको क्या लग रहा है कि इनके फ्रेंड ने भी इनके साथ रेजिग्नेशन दे दिया और वो उनकी ये हालत हो गई है वो एकदम ऐसे भिकारी टाइप बन गए हैं पर भाई रैड ट्रैप सेलर को अच्छे से पता है कि ये पूरा ये सब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं मैं तो इनका कोई भ
तो वो अच्छा सामने से आर्ट मास्टर अब कहते हैं कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हैं आप मेरे रेजिमेंटल फ्रेंड भी रहे हैं तो आपको तो अब मेरे घर चलना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड समझ रहे हैं और फ्रेंड की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने सिंपल बोला कि अब आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा सो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प अब लगा ट्रैम्प यहाँ पे फिर से रैट ट्रेपसिलर के लिए बोला गया है अब रैट ट्रेपसिलर सोच रहा है कि भाई घर जाना तो खतरे की बात है क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंशियल बंदा है भाई रैम्स जो आयरन वर्क्स का मालिक आयरन मास्टर इसके घर में जाऊंगा तो पूरा चांसेस है कि मेरी शायद तीस क्रोनर की जो मैंने चोरी की है क्रॉफ्टर के घर से वो पकड़ी जाएगी तो वो क्या बोलता है कि टू गो अलॉन्ग टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस मैनर यानी कि यहाँ पे उनकी पूरी जमीन वमीन है जमींदार भी है ना ये किसको बोला गया है यहाँ पे मैनर यहाँ पे मैनर बोला गया है आयरन मास्टर को तो उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी होगी ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बिजनेस है तो कहीं ना कहीं उनको मैनर बोला गया है मैनर इज़ यूजली जिसका बहुत ज़मीन वमीन होता है तो वो बोलता है कि मैनर हाउस जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये क्या समझ रहे हैं रैट ट्रैप सेलर को अपना रेजिमेंटल कॉमरेड कॉमरेड मतलब कलीग वो जो आयरन मास्टर है वो रैट ट्रैप सेलर को अपना कलीग समझ रहे हैं कलीग समझ के ले जा रहे हैं घर पे पर वो कहता है कि मैं ऐसे इनका दोस्त बनके नहीं जा सकता क्योंकि अगर मैं गया और शायद मैं इतने बड़े इन्फ्लुएंशल फैमिली में जा रहा हूँ और अगर पकड़ा गया तो मैं तो अब सीधे जेल ही जाऊँगा तो नेक्स्ट क्या होता है वो बोलता है नो नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट ही सेट लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड वो एकदम से बोलता है नो नो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं आपके घर जाऊँ सो ही थॉट ऑफ द थर्टी क्रोनर्स ऑब्वियसली यार चोरी कर रखी है तो कैसे आसानी से वो उसके घर चला जाए वो कहता है एकदम से वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा और फटाफट सोचने लग जाता है वॉट ही थॉट ऑफ थर्टी क्रोनर्स टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इन टू द लाइन चैन वो तो कहता है कि शेर अपने आप को शेर के मुँह में फेंकने जैसी बात है कि मैंने चोरी की और सामने से मैं इसके अच्छे से घर में चला जाऊँ इसकी तो होगी बहुत ज़्यादा जान पहचान क्योंकि एक इन्फ्लुएंशल आदमी है और कहीं इसकी वजह से मैं पकड़ा गया तो हो गया मेरा काम तो वो बोलता है ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्च एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल वो बोलता है कि भाई मेरा वो मन में सोच रहा है कि मेरी तो सिर्फ देखो एक ही इच्छा है मेरी क्या है मेरी एक ही इच्छा है ये सब मन में सोच रहा है देखो जो आर्यन मास्टर है उसको तो बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा अब मन में क्या क्या सोच रहा है थर्टी क्रोनर्स भी हैं कहीं पकड़ा गया तो प्लस वो मन में सोच रहा है कि भाई मेरी तो एक ही इच्छा थी कि आज इस रैम्स जो आयरन वर्क्स जो एक बहुत ही वार्मिंग प्लेस है अंदर एकदम फर्नेस वर्नेस लगी है ठंड नहीं है यहाँ पर तो उसकी एक इच्छा थी कि बस रात भर किसी तरह यहाँ पर काट लूँ और कोई मेरे को ना नोटिस करे और मैं चुपके से सुबह निकल जाऊँ तो इनकॉन्स्पिशियसली आप लिख सकते हैं विदाउट बींग नोटिस्ड तो वो चाहता था कि कोई यहाँ पर देखे भी ना और मैं शांति से निकल जाऊं लेकिन भाग्य तो उसके साथ कोई और ही खेल खेल रहा था आयरन मास्टर बढ़ गया पीछे द आयरन मास्टर ज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरिस्ड बिकॉज ऑफ इज मिजरेबल क्लोथिंग अब आयरन मास्टर था अमीर अमीरों वाली सोच थी उसने क्या सोचा कि शायद रैट रैप सेलर शायद मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड शायद मेरा फ्रेंड नील्स ऑलॉफ मेरे साथ इसलिए नहीं आना चाह रहा क्योंकि उसके कपड़े गंदे हैं भाई वो नील्स ऑलॉफ है ही नहीं तो कहाँ से आएगा अब क्या होता है अब वो सामने से आयरन मास्टर ऐसा सोचते हैं कि शायद इसके कपड़े गंदे हैं ये इतने यू you नो know, फटे पुराने कपड़ों में है तो शायद ये मेरे घर में आने से संकुच आ रहा है पर वो अब सामने से उसको अश्योरेंस देते हैं ओ प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम अपनी ही तारीफ करते हैं कहते हैं डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर वाह एकदम अमीरों वाली बात की उन्होंने बोला तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी अच्छी ड्रेसिंग नहीं है क्लोदिंग नहीं है और तुम एक बहुत ही अमीर आदमी के घर में जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं है फिर वो कहते हैं ही सेट एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ट एलिजाबेथ कौन है आर्यन मास्टर की वाइफ वो कहते हैं तुम्हें पता ही होगा मेरी वाइफ मर चुकी है अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि वो ज्यूम कर रहे हैं कि वो मेरा फ्रेंड है नील सलोफ और नील सलोफ अगर फ्रेंड है तो शायद उसे पता ही होगा आयरन मास्टर के बारे में लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं है इसने तो कभी नील सलोफ को देखा ही नहीं है इसने तो आयरन मास्टर को भी नहीं देखा है ये बस चुप चुप खड़ा है रैट ट्रैप सेलर चुप खड़ा है सब सुन रहा है और सोच रहा है तो आयरन मास्टर क्या बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा एलिजाबेथ इज डेट एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ट एंड माई बॉयज आर अब्रॉड वो कहते हैं मेरे दोनों बेटे अब्रॉड हैं एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ तो कहीं ना कहीं वो उसे अश्योरेंस दे
that we were just saying that is it was too bad we didn't have any company for christmas now come along with me and help us make the christmas food disappear a little faster तो वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी तो बस बात कर ही रहे थे कि कितना बुरा है ना क्रिसमस में हमारे साथ कोई दोस्त नहीं है कोई फ्रेंड नहीं है तो अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे नील्स अलफ मेरे प्यारे फ्रेंड मेरे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मेरे को मिल गए हैं इसलिए अब आपको घर तो आना ही पड़ेगा और हमारे साथ क्रिसमस फूड क्रिसमस फीसड शेयर करनी ही पड़ेगी बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो एंड दर इज मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन पर जो स्ट्रेंजर था रेड ट्रेप सेलर था वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड था कि भाई अगर मैं इसके घर गया तो पकड़ा जाऊँगा तो वो सामने से बोला कि नहीं मेरे को नहीं जाना और आयरन मास्टर ने फाइनली सरेंडर कर दिया इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टिल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट स्टेड इन स्ट्रॉम ही सेट टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन इन हिज हील तो यहाँ पर ये कहते हैं जब लास्ट में एकदम फाइनली आयन मास्टर हार मान जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टेल तो यहाँ पे वो रैट ट्रैप सेलर को कैप्टन वोन स्टेल बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो रेजिमेंट में फौज में थे तो वो एक कैप्टन का नाम दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वोन स्टेल तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं स्टजन स्ट्रॉम तो स्टजन स्ट्रॉम एक फिर से एक स्वीडिश वर्ड है स्वीडन का वर्ड है किसको बोला जा रहा है स्टेडन स्ट्रॉन्ग वहाँ पे ब्लैक स्मिथ को बोला जा रहा है तो ऑलरेडी दो ब्लैक स्मिथ तो ऑलरेडी काम कर रहे थे ना स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि अब देखो मेरे ओल्ड फ्रेंड मेरे ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड मेरे प्यारे नील सलॉफ मेरे साथ नहीं चलना चाह रहे तो आज तो ये कैप्टन वोनस्टिल आपके साथ ही रहेंगे ब्लैक स्मिथ ऐसा बोल के वो निकल जाते हैं बट ही लाव टू हिम सेल्फ एज ई वेंट वे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड इस लास्ट वर्ड और वो ये बोल के आयरन मास्टर ये बोल के निकल गए और ब्लैक स्मिथ ने भी उनकी बात सुन ली अब क्या होता है इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर अभी आधा घंटा हुआ भी नहीं था आयरन मास्टर जा चुका है रैड ट्रैप सेलर अभी भी वो भट्टी के पास में पड़ा हुआ है वो जीत गया उसने मना कर दिया उसने सरेंडर कर दिया फाइनली आयरन मास्टर ने अब आधे घंटे में एक आता है नया ट्विस्ट इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हैड हर्ड द साउंड ऑफ अ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्च एंड अ न्यू गेस्ट केम इन बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर अब फिर से फिर से आधे घंटे में बाहर एकदम कैरेज कैरेज नहीं होती कारवा टाइप यू कैन से तो कैरेज की आवाज आती है और देखते हैं कि अब आयरन मास्टर नहीं है बल्कि बल्कि आयरन मास्टर नहीं थे बल्कि उनकी बेटी थी कौन थी उनकी बेटी अभी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पास ऑफ पर्सुएशन देन ही हिमसेल्फ तो अब आयरन मास्टर को कहाँ चैन उन्हें लग रहा था कि नील सलोव बहुत ज़्यादा मुश्किल में है बहुत ज़्यादा दिक्कत में है क्योंकि जिस हालत में फटे पुराने कपड़ों की हालत में उन्होंने नील सलोव को देखा था कोई भी उनका अच्छा फ्रेंड थे वो तो किसी भी अच्छे फ्रेंड को बुरा लगेगा अपने फ्रेंड के बारे में जिसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है तो वो तो सरेंडर कर दिए थे लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनकी जो बेटी है वो उनमें परसुएशन पावर्स यानी कि कन्विंस किसी को कन्विंस करने की मनाने की पावर्स अच्छी हैं तो उन्होंने ये सोच अपनी बेटी को भेजा सो शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट तो जैसे जोमैटो का वैलेट नहीं आता तो ऐसी वैलेट यानी कि यू कैन सी सर्वेंट तो वो आई और उसके पीछे आया वैलेट एंड व्हाट ही वाज कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फॉर कोट तो शायद ये फॉर कोट किसके लिए लाया गया था रैड ट्रैप सेलर के लिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी सो शी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी यहां पे जिनकी डॉटर है वो बहुत सुंदर नहीं है बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय बट बहुत ही हम्बल बहुत ही काइंड पोलाइट जेंटल पेशेंट एंड थोड़ी सी शर्मीली शाय थी इन द फोर्च एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन ओलियर इन द इवनिंग द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड इज एप्रिंटाइज एप्रिंटाइज मतलब लर्नर ट्रेनी स्टिल सैट ऑन देर बेंच एंड आयरन एंड चाकुल स्टिल ग्लोड इन द फर्निस वो कहते हैं अब थोड़ा सा फिर से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि अंदर माइंड्स के अंदर काम उसी तरीके से चल रहा है कंटिन्यूसली यू नो फोर्ज में काम हो रहा है आयरन पिघल रहा है जो मास्टर स्मिथ हैं आयरन स्मिथ हैं हेल्पर हैं वो भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं और इसके बीच ही अब आधे घंटे में आ जाती है बेटी सो द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes to wo mast badhiya tarike se zameen pe leta hua hai kon rat trap seller uske bahut sare naam kya hain ragamuffin vagabond wanderer ट्रैम्प तो वो मस्त जमीन में लेटा हुआ है और बेचारे ने सर के नीचे एक लोहे का टुकड़ा पिग आयरन कल हमने पढ़ा था पिग आयरन मतलब रॉ आयरन वो नीचे रखा हुआ है अपने आप को सपोर्ट करने के लिए और आंखों के ऊपर
तो वो बेटी गई उसकी राज ट्रैप सिलर के पास झुकी और उसने उसका हैट हटाया क्योंकि उससे बात करनी थी कन्वर्सेशन करनी थी कन्विंस करना था परसुएट करना था प्रॉम्प्ट करना था फोर्स करना था कि आप घर चलिए द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन और ये बंदा ऐसा था कि वन आई ओपन यानी कि ये बहुत जल्दी उठ जाता था यानी कि गहरी नींद वाला आदमी नहीं था हल्की सी डिस्टर्बेंस होने पर जो लोग उठ जाते हैं तो यू कैन से दैट ही जम्प अप अप्रॉपली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड ये एकदम से उठ गया कि भाई अब कौन नया बंदा आ गया और थोड़ा सा डरा भी हुआ था तो अब सामने से डॉटर बोलती है माई नेम इज एडला विलियमसन माई नेम इज एडला विलियमसन सो वट इज द नेम ऑफ द डॉटर एडला विलियमसन यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द नेम ऑफ द डॉटर क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं सेट द यंग गर्ल माई फादर केम होम एंड सेट दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्च टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू आस आई एम सॉरी कैप्टन That you are having such a hard time. तो उन उसने डॉटर ने बहुत ही पोलाइट तरीके से बोला कि मैंने पापा से सुना कि आप ऐसे से उनके फ्रेंड हैं और आपकी क्या हालत है और मैं बहुत सॉरी हूँ कि आपको इतना हार्ड टाइम इतना मुश्किल समय देखना पड़ रहा है प्लस मुझे मेरे फादर ने यह भी बताया कि आप यहाँ पर रुक रहे हैं रात भर तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं घर लेके चलूँ शी लुक एट हिम कम्पैशनेटली विथ अर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड वो एकदम कम्पैशनेट तरीके से एडला उसकी आंखों में देख रही थी और उसको उसकी आंखों में डर दिख रहा था भाई क्योंकि वो तो चोर था ना वो कोई नील सॉल ऑफ थोड़ी था तो either he has stolen something or else he has escaped from jail she thought and added quickly this line is very very important on this page aur ye line dikhati hai ki edla williamson was a true observant what i said edla williamson was a true observant yani ki edla ki observational skills bahut achhi thi usne aadmi ko dekhte hi pehchan liya apne man mein socha ki bhai neels olof ka tab pata nahi wo kya bolti hai neels olof ka to mujhe pata nahi par ye aadmi zarur kuch chura ke bhaga hai ya jail se bhaga hai tabhi itna dara lag raha hai aur kahin na kahin usne sahi predict kiya tha wo sach mein samne wala aadmi chor hi to tha wo neels olof thodi tha lekin usne ye baat nahi boli kyunki already uske father kya bole कि ये तो मेरा तो मेरा फ्रेंड है नील सोलॉफ ये तो मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है कॉमरेड मतलब कलीग है तो बस उसने एक थॉट उसके दिमाग में थॉट आया उसको देखते ही कि शायद एक कुछ चुरा के भागा है या जेल से भागा है तो वो सामने से ऐसा सोचती है लेकिन फिर फिर से बोलती है यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव आस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम ओनली प्लीज शे विथ आस ओवर क्रिसमस ईव और कहीं ना कहीं उसको मन में लगा कि शायद ये किसी चीज़ से भाग रहे हैं शायद ये कुछ चुरा के भागे हैं शायद ये जेल से भागे हैं क्योंकि नहीं पता ना अगर हम उस बंदे को एडला उसे नील्स ऑल ऑफ समझ रही थी उसके पापा ने बोला था ना कि वो नील्स ऑल ऑफ है तो वो एज्यूम कर रही है कि मे बी मेरे पापा के फ्रेंड शायद इतना बुरा वक्त है तो शायद ऐसा सिचुएशन हो गया होगा कि ये कुछ चुरा के भागे होंगे या जेल से भागे होंगे तो ऐसा सोच के वो कहती है कि आप चिंता मत कीजिए आप घर चलिए आपका जब मन करेगा क्रिसमस के बाद आप हमारे घर से जा सकते हैं आपको कोई नहीं रोकेगा बट कम से कम हमारे साथ क्रिसमस तो इन्जॉय कीजिए तो ऐसा वो बोलती हैं और उन्होंने एडला ने शी सेट दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर और उसने इतनी अच्छी तरीके से इतने यू नो कम्पैशनेट इतने पोलाइट इतने काइंड तरीके से बोला कि ये एक बार में ही मान गया अब वो क्या बोलता है इट वुड नेवर हैड अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विथ मी योर सेल्फ मिस ही सेट आई विल कम एट वंस अब सामने से रैट सेलर क्या बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी वजह से इतना परेशान होंगी और अब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा और उसके बाद जो वैलेट जो वैलेट था ना जो पीछे सर्वेंट था जो हाथ में फर कोट लेके आया था तो उसने फर कोट किसको दिया ऑब्वियसली रैट ट्रप सेलर को सो ही एक्सेप्टेड द फर कोट हु ही द रैट ट्रप सेलर ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो एकदम यू नो योर मेजेस्टी वाला बो करके उसने उसको फर कोट दिया थ्रू इट ओवर हिज रैक्स अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर उसने एकदम ओढ़ लिया एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एस अ ग्लैंस अब देखो सो मच एज अ ग्लैंस अब देखो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो रैट ट्रेप सेलर था वो भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग एटीट्यूड वाला ग्रेविटी वाला आदमी था जब वो एकदम फर फर्म एकदम जब फॉर्म से फॉर्म यानी कि आयरन वर्क्स की जो माइंस थी जो यूनिट में काम चल रहा था जैसे ही वो उस यूनिट से बाहर निकला एडला के साथ घर जाने के लिए रेडी हो गया उसने मुड़ के ब्लैक स्मिथ को एकदम ग्लैंस भी नहीं दिया 
विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट ब्लैक स्मिथ अब ब्लैक स्मिथ एस्टोनिस्ट क्यों है एस्टोनिस्ट मीन्स दे वर शॉक दे वर अमेज दे वर सरप्राइज कि भाई जिस बंदे को हमने एकदम भाव भी नहीं दिया उसको मालिक आया फिर मालिक की बेटी आई लेने तो ज़रूर पता नहीं ये मालिक का कोई भारी फ्रेंड है और हमने कैसा इसके साथ बिहेवियर किया और सामने से जब ट्रैम्प यानी कि जब रैड ट्रैप सेलर वापस गया तो उसने भी उनको देखा ही नहीं सो so, बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईवल फॉर बोर्डिंग्स वो कहते हैं अब वापस जब जा रहा था हम रेड ट्रैप सेलर कहाँ बैठा हुआ था वो एडला के साथ बैठा था कैरेज में कि आप किसके घर जाना है आयरन मास्टर के घर तो उस पूरी जर्नी में उसको फोर बोर्डिंग्स आ रही थी फोर बोर्डिंग्स यानी कि अपकमिंग इवेंट्स उसे सामने विजुलाइज कर रहा था कि अब तो मेरे साथ बुरा होने वाला है क्योंकि मैं चोरी करके सामने से मैं चोरी करके सामने से शेर के मुंह में जा रहा हूँ सामने से मैनर हाउस के मुंह में जा रहा हूँ और मैनर हाउस ऑब्वियसली आयरन मास्टर का घर आयरन मास्टर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी उसका इतना बड़ा आयरन वर्कस है शहर में कितनी जान पहचान है पता नहीं कितने बड़े लोग कितने पुलिस ऑफिसर्स उसके घर आते जाते रहते होंगे और मैं सामने से चोर उसके घर में जा रहा हूँ वो बोलता है Why the devil did I take that fellow's money? अब खुद को कोस रहा है कि भाई क्यों मैंने उसके तीस क्रोनर चुराए He thought, now I'm sitting in the trap and will never get out. तो जो philosophy वो world के लिए use करता था जो philosophy, जो उस philosophy वो संसार के लिए use करता था कि सब लोग एक दिन rat trap में फंस जाएंगे आज उसको खुद को लग रहा था कि वो भी उसने यही काम किया उसने वो तीस क्रोनर बिल के चक्कर में लालच में अपने आप को फंसा दिया पहले फॉरेस्ट में फंसा फिर रैम्स जो आयरन मिल में फंसा और फिर अब इतना फंस चुका है कि सामने से आयरन मास्टर के घर में जा रहा है सो द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिस ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हेड रन अक्रॉस ऑन एक्सपेक्टेडली अब वो घर पहुंच चुका है सुबह क्रिसमस की बात है आयरन मास्टर को अच्छा लग रहा है वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है कि उन्होंने अपनी फ्रेंड की मदद की है उन्होंने अपने फ्रेंड की मदद की है उसे घर लेके आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बात चल रही है आयरन मास्टर की और उसकी डॉटर एडला विलियमसन की तो आयरन मास्टर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट यानी कि वी मस्ट मेक श्योर दैट ही ही मतलब द रैट ट्रैप सेलर ही शुड गेट अ लिटिल फ्लैश ऑन इज बोन्स ही सेट टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल तो वो अपनी डॉटर को बोलते हैं कि सबसे पहले मेरा जो कि वो फ्रेंड है उसकी हालत बुरी है उसका समय बहुत बुरा चल रहा है अब वो किसी तरह मान के घर में आ गया है तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी है कि पहले से अच्छा खाना खिलाएं क्योंकि वो कितना स्किनी बोनी हो गया है, है ना पतला सा झुलस सा एकदम वीक सा है तो कम से कम उसमें थोड़ी तो जाना है तो हम उसको खाना अच्छा खिलाएंगे and then we must see that he get something else to do than to run around the country selling rat traps aur usne bola ki pehle uski halat thodi theek ho jaye thoda usme jaan aa jaye bande mein fir hum zarur kuch na kuch karenge usko kuch kuch bhi kaam khol ke denge kuch bhi to kaam khol ke denge kuch aur kaam kare balki ye gande rat traps se se puri duniya bhar mein nas sale kare तो उसने बोला कि हम जरूर इसको कुछ ओपन करके देंगे कोई यूनिट कुछ काम ताकि इसको रैड ट्रैप्स ना बेचने पड़े ऐसे मांग के भीख मांग मांग के इट इज़ क्वीट दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट अब डॉटर भी डिस्कशन कर रही है वो भी कन्वर्सेशन कर रही है अपने पापा से कि मेरे को भी देख के लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है लास्ट नाइट इट डिड नॉट थिंक दैट देर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैज वांस बीन एन एजुकेटेड मैन फिर से फिर से एडला विलियमसन की ऑब्जर्वेंट स्किल सामने आ रही है प्लीज मार्क दिस लाइन अगर एडला का कैरेक्टर स्केच लिखने को आता है क्वालिटीज लिखने को आती हैं देन यू नीड टू मैंशन दोस्त लाइन पहली लाइन जब उसने देखते ही पहचान लिया कि जरूर ये चोरी करके आया है या जेल से भागा है और दूसरी लाइन उसने क्या बोला अपने पापा को वो तो ठीक है मेरे को उसको देख के लगा तो कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है लेकिन मेरे को देख के ये भी लगा कि ये शायद ही कभी एजुकेटेड हुए होंगे क्योंकि ऑब्वियसली आर्मी में थे आर्मी में जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं ग्रेजुएशन या जो भी उनके कोर्सेज होते हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करके वो ज्वाइन करते हैं आर्मी तो उसने बोला कि आप जैसा कि बता रहे हैं ये नील सलॉफ है आपके साथ रेजिमेंट में था आपका कलीग था तो मेरे को देख के ये तो लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है पर ये नहीं लग रहा कि कहीं से ही एजुकेटेड है सो so, तो उसके पापा क्या बोलते हैं You must have patience, my little girl," said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. और उसके उसको क्या पता कि father कोई attack आने वाला है? तो father सामने से बोलता है अपनी बेटी से 
की चिंता मत करो अभी वो एकदम साफ होकर अच्छे धुले कपड़े पहन के आएगा ना तो तुम्हें कुछ चेंज दिखेगा अब चेंज तो भाई बेटी को तो देखे ना देखे पापा को जरूर चेंज देखने वाला है आगे पढ़ेंगे क्या चेंज लास्ट नाइट ही वॉज अन ही वॉज नेचुरली एम्बेरिस्ड द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स वो कहता है कि लास्ट नाइट तो ये मेरे साथ आना ही नहीं चाह रहे थे इनको अपने गंदे कपड़ों इनको अपने जो फटे पुराने कपड़ों पर इतनी यू you नो know, बुरा लग रहा था कि कैसे मैं इतने अमीर आदमी के घर जाऊँ लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटी अच्छे कपड़े पहन लेगा तो वो जो गंदे रैट ट्रैप के मैनर्स थे वो गंदे कपड़ों के साथ धुल जाएंगे ऐसा वो अपनी बेटी को कहता है जस्ट जस्ट एज ई सेट दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड अब भाई स्ट्रेंजर आ गया स्ट्रेंजर यानी कि रैट ट्रैप सेलर वो कमरे में आ चुका है यस Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. So, pura servant ne tayar kar diya usko ekdam dadi wadi kard di, baal kard diye, ekdam usko nahla nahla ke saaf swachh kar diya. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes, which belonged to the iron master. Ab iron master ke kapde bhi pehen liye. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. So, puri perfect dress pehni hai. अब देखते हैं आर्यन मास्टर को कितनी खुशी होती है बट ऑल दो हिस्स गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आर्यन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज अब यार रैट ट्रैप सेलर इतना साफ स्वच्छ लग रहा है शूज टाई वाई कोट शोट पहन के सब आ गया लेकिन अब आर्यन मास्टर को अच्छा क्यों नहीं लग रहा ही डिड नॉट सीम प्लीज भाई पता चल गया ना साफ हो के कि ये नील सलोफ तो है ही नहीं ये तो कोई और है वो तो कल फॉरनेस में भट्टी में लाइट नहीं आ रही थी तो उसने ज्यूम कर लिया कि ये मेरा फ्रेंड है नील सलोफ लाइट थी नहीं तो दिख रहा नहीं था और एडला तो पहले से ही बोल रही है कि भाई एजुकेटेड नहीं है मेरे को तो ये कहीं से भागा हुआ लग रहा है लेकिन पापा कह रहे हैं बेटा पेशेंस पेशेंस भी साफ होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना स्मार्ट मैन है अब साफ हुआ तो पापा को ये सामने से अटैक आ गया पापा यानी कि आयरन मास्टर को ही अटैक आ गया वो क्या बोलता है ही लुक डैट हिम विथ पकड ब्रो एकदम एकदम आईब्रो आईब्रो ऊपर चढ़ा के जब अपने मार्क्स कम आते हैं ना जब टीचर देखती है वैसे ही वैसे खतरनाक खूनी तरीके से आयरन मास्टर ने देखा एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड That that when he had seen the the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that was now when he stood there in the broad daylight. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो अब आर्यन मास्टर को समझ में आता है कि भाई कल पूरी रिफ्लेक्शन एकदम थोड़ी सी रिफ्लेक्शन थी थोड़ी सी लाइट थी तो मेरे से गलती हो गई लेकिन आज डे लाइट में इतनी भरी सभा में इतने पूरे चमकते हुए दिन में मैं ये गलती नहीं कर सकता और उसे समझ में आ गया कि ये कोई इसका फ्रेंड नहीं है नील सलोफ वो तो कल गलती से कम लाइट में उसने सोचा कि शायद नील सलोफ है मतलब लाइट कम थी और थोड़ा बहुत अपियरेंस नील सलोफ जैसा लगा होगा लेकिन अब तो जब पूरा बंदा साफ हो गया प्रॉपर लाइट थी तब उसे समझ में आया कि ये मेरा कोई ओल्ड एक्विटेंस नहीं है ये मेरा कोई भी जान पहचान नहीं है और वो एकदम से बोलता है वॉट वट डज दिस मीन ही थंडर्ड उसे मतलब ये क्या है द स्ट्रेंजर मेट नो अटेम्प्ट टू डिसिम्यूलेट द स्ट्रेंजर मेट नो अटेम्प्ट टू डिसिम्यूलेट डिसिम्यूलेट के नीचे लिखी हाइट हाइड तो उसने भी छुपाने की कोशिश नहीं की उसको पता ही था कि आज नहीं तो कल इसको पता चल नहीं है ही सो एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड और सामने से रेड ट्रेप सेलर को पता चल गया कि बस जो मेहमान नवाजी हो रही थी अब ख़त्म अब सामने से ये कौन है आयरन मास्टर इनको सच में बिलीव हो गया कि मैं नील सॉल ऑफ नहीं हूँ तो वो क्या बोलता है कि उसने खैर छुपाने की भी कोशिश नहीं की और उसे समझ में आ गया कि सारे मेरे जो शाही रॉयल मज़े चल रहे हैं ना पिछली रात से फॉर कोट आ रहा है वैलेट चल रहा है मेरे पीछे मैं कैरेज में बैठ कर आ रहा हूँ ये सब मेरे मज़े ये सब मेरा स्प्लेंडर ख़त्म हो चुका है अब वो सामने से एक्सप्लेनेशन देता है इट्स नॉट माई फॉल्ट सर ही सेट आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेट टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स बट नो हार्म हैज बीन डन एट वर्स आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे भाई फॉर्म देखो बंदे का मतलब फॉर्म मतलब डिटर्मिनेशन देखो बंदे का कितना डिटर्माइंड है सामने से बोला कि सर देखो मैंने सामने से आपको बिल्कुल नहीं बोला था मैं नील सलोफ हूँ मैंने कुछ नहीं बोला कि मैं आपको जानता हूँ मैं तो स्टार्टिंग से आपके सामने भीख मांग रहा हूँ कि मेरे को मत ले जाओ घर मेरे को रहने दो आप सामने से आए पर वो बोलते हैं ठीक है रेड ट्रैप बोलता है रेड ट्रैप सेलर बोलता है ठीक है तुम ले आए मेरे को घर पर तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम चिंता मत करो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा सूट उतार कर अपने फटे पुराने कपड़े पहन मैं वापस अपनी जगह पर जा सकता हूँ 
तो वो बोलता है वेल सेट द आर्ड मास्टर आर्ड मास्टर बोलता है अच्छा है हेजिटेटिंग अ लिटिल इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेर वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर और सामने से आर्ड मास्टर क्या बोलता है हाँ ये सही है और फिर वो गुस्सा भी करता है कि तुमने सामने से एडमिट क्यों नहीं किया कि मैं नील सॉल ऑफ नहीं हूँ क्यों नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में लालच था किसके मन में रेड ट्रिप सेलर के मन में लालच था कि ठीक है भाई मेरे को नील सॉल ऑफ समझ रहा है तो क्या हुआ दो तो तीन पैसे जेब में डाल देगा लेकिन वो तो पैसे तो डाला नहीं उसको घर उठा के ले गया अब सामने से रेड ट्रिप सेलर भी बोला कि भाई मैंने तो तुम्हें कभी बोला ही नहीं था मैं नील सॉल ऑफ हूँ मैं तो एक बेकारी था जो तुमसे प्लीड कर रहा था रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे को मत लेके जाओ अब तुम लेके गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर आर्ट मास्टर बोलता है हाँ निकल जाओ वैसे भी तुम्हें कल मेरे को सच बता देना चाहिए था और अगर तुम नहीं निकलोगे तो मैं शेरफ को शेरफ यानी कि मैं पुलिस को बुला लूँगा तो कहीं ना कहीं आर्ट मास्टर ने अमीरों की तरह धमकी दी पुलिस की अब क्या बोलता है द ट्रैम टू का स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ इस फेस्ट एकदम से गुस्से में उसने अपने हाथ उसने अपना हाथ टेबल पर मारा बोला नाउ आई एम गेटिंग टू टेल यू नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू क्या बोलता है रेड ट्रिप्सलर बोलता है अब सुनो मेरी बात मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ मिस्टर एंड मास्टर उसको गुस्सा आ गया जब उसने सामने से बोला मैं पुलिस को बुलाऊंगा उसको गुस्सा आ गया उसने क्या बोला कि देखो मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना हाउ थिंग्स आर ही सेड उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा चीज़ें कैसी हैं कौन बोल रहा है रेड ट्रेप सेलर किसको बोल रहा है आर एन मास्टर को कि दिस वर्ल्ड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बेग रेड ट्रैप उसने फिर से अपनी फिलासफी झाड़नी स्टार्ट कर दी कि ये जो पूरा संसार है ना तुम्हारे आस ये क्या है ये एक बड़ा रेड ट्रैप है ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोक सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो अब वो आयरन मास्टर को अपनी फिलॉसफी समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आसपास तुम ये संसार देख रहे हो ना कुछ नहीं है ये सिर्फ इंसान के लिए लालच सेट करता है और जैसे ही वो इंसान वो लालच के पीछे जाता है वो अपने आप को वो अपने आप को खो देता है जैसे कि एक चूहा अपने आप को खो देता है रेड ट्रैप के अंदर अपने आप को बंध पाता है सिर्फ उस चीज़ के लालच में तो हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही संसार में फंसे हैं वो बोलता है सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू द ट्रबल एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर एंड मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम एंड यू योर सेल्फ मे वॉन्ट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक एंड देन यू विल कॉट अप इन द ट्रैप तो कहता है कि ठीक है आज तो मेरे को पुलिस ले जाएगी लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ मैंने मैंने वो कहीं ना कहीं अंदर सोच रहा है और सामने से आर्यन मास्टर को बता रहा है कि आज जैसे मैं फंस गया ना ऐसे दिन एक दिन ऐसा दिन आएगा कि तुम भी फंस जाओगे तुम भी एक लालच के चक्कर में अपने आप को एक ऐसे ही ट्रैप में फंसा जाओगे और आर्यन मास्टर हंसने लगा He began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. वो कहता है कि वैसे बात सही है तुमने कोई यू नो झूठी बात नहीं बोली तुमने एक सही बात ही बोली है पर एप्स वी शुड लेट द शरीफ अ लोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन फिर वो लास्ट में बोलता है ठीक है ठीक है शरीफ को क्रिसमस में अकेले ही रहने देते हैं यानी कि मैं पुलिस को नहीं बुलाता पर तुम पर तुम ये जगह छोड़ के ज़रूर चले जाओ क्योंकि तुम नहीं हो नील्स ऑल ऑफ तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो तुम एक स्ट्रेंजर हो तो तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर मैन यानी कि रैड ट्रैप सिलर तो जैसे ही वो डोर खुल के जाने लगा द डॉटर सेट आई थिंक आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ आस टूडे तो डॉक्टर सामने से बोली कि मेरे को लगता है कि इनको आज हमारे साथ रुकना चाहिए आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर वो एकदम से दरवाज़ा उसने बंद कर दिया यानी कि रैड ट्रैप सिलर दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था आर्यन मास्टर ने उसे धमकी दी थी मैं पुलिस को बुला दूंगा तुम यहाँ से निकल जाओ पर डॉटर बोली नहीं नहीं भाई इसको आज यहाँ पे ही रुकने दो आज क्रिसमस का दिन है और सामने से फिर डॉक्टर एक्सप्लेनेशन देती है कि यहाँ पे इन्हें रुकने दो अब फादर पूछता है वॉट इन द वर्ल्ड यू आर डूइंग सेट द फादर द डॉटर स्टूड दे आर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर मतलब डॉटर पता नहीं सिंपल सी एकदम शॉकिंग बात है ना पापा को लगा आर्ड मास्टर को लगा कि मेरी बेटी क्या कर रही है ये जानते हुए भी कि ये मेरा कोई एक्विटेंस है मेरा कोई जान पहचान नहीं है ये नील सॉल्फ नहीं है ये क्यों दरवाज़ा बंद कर रही है और ये स्ट्रेंजर को रुकने को बोल रही है और प्लस एडला के पास भी कुछ आंसर नहीं था दैट मॉर्निंग शी एट फेल सो हैप्पी अब इस लाइन में हम कहीं ना कहीं थाट्स पढ़ रहे हैं सुबह से थाट्स जो एडला के दिमाग में आ रहे थे वो सुबह से काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्यों खुश थी 
she had felt so happy when she thought how home like and christmasy she was going to make things for the poor hungry rich aisa hota hai hum kabhi kabhi kisi gareeb ki madad karte hain koi charity ka kaam karte hain to man mein ek self satisfaction ek self contentment rehta hai so these same thoughts edla was going through wo soch wo subah se kafi zyada khush thi ki kaise aaj christmas mein wo ek poor hungry rich ki madad karegi rich means unfortunate she could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for द वेगा बॉन्ड तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थी एक्साइटेड थी कि वो वेगा बॉन्ड की मदद करेगी लेकिन अब उसे पता चला कि एकदम से वेगा बॉन्ड को घर से बाहर निकाला जा रहा है तो उसको बुरा लगा उसके सारे सपने एकदम टूट से गए तो अभी हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है बट आई थिंक द स्टोरी इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन अमेजिंग वे आई होप यू आर गेटिंग लाइन बाय लाइन द मीनिंग एंड द डिफिकल्ट वर्ड्स अभी आपके सामने कुछ स्क्रीन्स आएंगी जिसमें मैंने अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि हमने आज जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपको उसकी मीनिंग देखने को मिल जाएंगे सो so, guys stay tuned for the next part 3 of this video which is going to be the last part of the rat trap aur uske baad ab duniya ka koi bhi question utha lijiye ab rat trap pe solve kar payenge but at last ek bar main sare chapters aapke aapke liye chapters ke videos dal du main aapko क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी शेयर करूंगी और एक दो क्वेश्चन आंसर्स नहीं हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे सो गाइस इफ यू आर रियली लाइकिंग द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज लाइक द वीडियोस एंड डू गिव योर सजेशंस गिव योर कमेंट्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड प्लीज शेयर विथ योर मेनी फ्रेंड्स ओके गाइज थैंक्स अ लॉट लव यू ऑल एंड बाय बाय